தரம் ஏழு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இரண்டாம் தவணையில் அமையப்படும் முதலாவது பாடமாகிய அலகு ஏழு சக்தி வடிவங்களும் பயன்பாடுகளும் என்ற பாடத்தை ஒரு சிறிய வீடியோ வடிவில் உங்களுக்கு தரலாம் என்று எண்ணியுள்ளேன் அன்றாட வாழ்வில் எம்மால் பல்வேறுபட்ட வேலைகள் ஆற்றப்படுகின்றன நாம் வேலைகளை ஆற்றுவது போல விலங்குகள் மற்றும் இயந்திரங்களும் வேலைகளை ஆற்றுகின்றன இங்கே கீழே தரப்படுகின்ற படத்தில் மாணவர்களே சில வேலைகளை நீங்கள் காண்கின்றீர்கள் வாகனம் ஒன்று பயணித்தல் பழு தூக்குதல் மின் விசிறி ஒன்று இயங்குதல் அதை போல ஒருவர் ஓடுதல் போன்ற வேலைகள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளன இந்த வேலைகளை செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது மாணவர்களே மனிதன் பொறிகள் விலங்குகள் யாவும் வேலைகளை ஆற்றுகின்றன எவை வேலைகளை ஆற்றுவதாக இருப்பினும் அதற்கு ஒரு ஆற்றல் எமக்கு தேவைப்படுகின்றது அதை விளக்குவதற்கு உங்கள் பாட புத்தகத்தில் முதலாவது செயற்பாடு ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது ஒரு ரப்பர் நாடா ஒன்று எடுக்கப்பட்டு அந்த ரப்பர் நாடா சைக்கிள் டியூபில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் அந்த ரப்பர் நாடா ஒவ்வொரு மாணவர்களிடம் வழங்கப்பட்டு அது மாணவர்களினால் இழுக்கப்படுகின்றது இங்கே உள்ள அட்டவணையில் மாணவின் பெயர் அவன் இழுத்த தூரம் என்பனவற்றை நாங்கள் பதிவு செய்து நோக்குவோமாயின் ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு தூரத்திற்கு அதை இழுத்திருப்பான் இங்கே ரப்பர் நாடாவை இழுத்தல் என்பது ஒரு வேலையாகும் மாணவர்களே ரப்பர் நாடாவை இழுத்தல் என்பது ஒரு வேலையாகும் அந்த வேலையை ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு அளவில் செய்துள்ளான் உங்களுக்கு இது புரியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த ரப்பர் நாடாவை ஒவ்வொரு மாணவர்களும் இழுக்க நாங்கள் வழங்கிய போது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இழுத்த தூரங்கள் வேறுபடுகின்றன ஏன் வேறுபடுகின்றன அவர்கள் அதை இழுப்பதற்குரிய ஆற்றலை வெவ்வேறு அளவில் கொண்டுள்ளார்கள் இந்த ஆற்றலை இந்த ஆற்றலை அதாவது இந்த ரப்பர் நாடாவை வெவ்வேறு அளவில் இழுக்கும் இந்த ஆற்றலை அதையே நாம் சக்தி என்று கூறுகின்றோம் மீண்டும் அதை சுருக்கமாக கூறுவதாயின் ரப்பர் நாடாவை இழுத்தல் ஒரு வேலை அந்த வேலையை ஆற்றுவதற்கு எமக்கு சக்தி தேவைப்படுகின்றது இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு செயற்பாடு உங்கள் புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ளது மாணவர்களே இங்கே பாருங்கள் ஒரு கல் ஒன்று தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது நாங்கள் கல்லுக்கு நாங்கள் ஒரு விசையை பிரயோகிக்கும் போது அந்த கல் அங்கும் இங்கும் அசையும் நாம் பிரயோகிக்கும் விசையின் அளவுக்கு ஏற்ப அதாவது மெதுவாக அசைக்கும் போது அந்த கல் மேலும் கீழும் அல்லது இரு புறமும் சென்று வருகின்ற அந்த தூர மாணவர்களை எங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தில் கல்லை தட்டிவிட்டால் அந்த கல் இவ்வளவு தூரம் செல்லுது என்று வையுங்கள் இன்னும் சற்று உரமாக நாங்கள் தட்டினால் அந்த கல் இதையும் தாண்டி இன்னும் சிறிது தூரம் செல்லும் எனவே இங்கே கல் அசைதல் ஒரு வேலை அந்த வேலையை செய்வதற்கு நான் ஒரு விசையை கொடுத்தேன் அதாவது அங்கே நான் ஒரு சக்தியை பிரயோகித்தேன் பிரயோகித்த சக்தியின் அளவுக்கு ஏற்ப அங்கே கல்லில் செல்லும் தூரம் வேறுபடும் அதாவது வேலையின் அளவு வேறுபடும் இனி நாங்கள் வேலை என்றால் என்ன என்பதை ஒரு வரை விளக்கணத்தின்படி எழுதுவோமாயின் வேலை என்பது ஒரு விசையை கொடுத்து நாம் அசைத்தலாகும் அல்லது இழுத்தலாகும் அல்லது தள்ளுதலாகும் இவ்வாறு 
வேலையை நாம் செய்ய வேண்டுமெனின் எமக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றலே சக்தி என அழைக்கப்படுகின்றது மாணவர்களே இங்கே நன்கு கவனியுங்கள் நாம் ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்தோம் மனிதர்களாகிய நாங்கள் வேலை செய்கின்றோம் இயந்திரங்கள் அல்லது பொறிகள் வேலை செய்கின்றன விலங்குகளும் வேலை செய்கின்றன சில வேலைகளுக்கு உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்ல தெரியும் ஓடுதல் நடத்தல் பாய்தல் வாகனங்கள் இயங்குதல் விலங்குகள் உணவுக்காக ஓடுதல் அல்லது விலங்குகள் பாதுகாப்பு தேடி ஓடுதல் இவையாவும் வேலைகளாகும் இந்த வேலைகளை செய்வதற்கு மனிதர்களுக்கு பொறிகளுக்கு விலங்குகளுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றல் சக்தி என்று அழைக்கப்படும் எனவே வேலை செய்யும் ஆற்றல் சக்தி என அழைக்கப்படும் இது சக்திக்குரிய வரைவிலக்கணமாகும் ரப்பர் நாடாவை இழுக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் செய்த வேலை வேறுபடுத்தது அந்த வேலை வேறுபட்டதற்கு காரணம் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கொண்டுள்ள ஆற்றல் அல்லது அவர்கள் வழங்கிய சக்தி வேறுபட்டதை காரணம் எனவே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சக்தியை கொண்டிருந்தார்கள் எனவே நாங்கள் சக்தியை அளக்க முடியும் சக்தியை அளப்பதற்கு சர்வதேச அழகு யூலாகும் எல்லா வகையான வேலைகளையும் நாங்கள் ஆற்ற வேண்டுமெனின் அதற்கு சக்தி அவசியமாகும் ஆற்றப்படும் வேலையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது அதற்காக பிரியோகிக்கப்பட வேண்டிய சக்தியின் அளவும் அதிகரிக்கும் உதாரணமாக மேலே சொல்லப்பட்ட செயற்பாட்டில் ரப்பர் பட்டியை அதிக தூரத்திற்கு இழுக்க வேண்டுமாயின் அதாவது அதிக வேலை செய்ய வேண்டுமாயின் அதற்கு அதிக சக்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறே கல்லை அதிக தூரத்திற்கு அசைக்க வேண்டுமாயின் அல்லது அந்த கல் அதிக தூரம் செல்லுவதற்கு நாங்கள் விசையை கொடுக்க வேண்டுமாயின் அதற்கு அதிக விசை அதாவது அதிக சக்தி கொடுத்திருக்க வேண்டும் மாணவர்களே நீங்கள் அன்றாடம் பல்வேறு சக்திகளை பயன்படுத்துகின்றீர்கள் உதாரணம் வீடுகளில் மின் குமிழை ஒளிர வைக்க மின் விசிறியை இயங்க வைக்க மின் அழுத்தியை பயன்படுத்த மின் சக்தியை நீங்கள் கையாள வேண்டும் அல்லது அதற்கு மின் சக்தியை வழங்க வேண்டும் அதே போல வீட்டில் சமைப்பதற்கு நீரை சூடாக்குவதற்கு வெப்ப சக்தியை வழங்க வேண்டும் உடைகளை உலர்த்துவதற்கு வெப்ப சக்தியை வழங்க வேண்டும் இவ்வாறு நாங்கள் பல்வேறு வேலைகளுக்கும் சக்தியை வழங்குகின்றோம் எனினும் எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரே சக்தியை வழங்குவதில்லை அதாவது வெவ்வேறு சக்திகளை வழங்குகின்றோம் இவை சக்தியின் வடிவங்கள் என்று அழைக்கப்படும் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் மாணவர்களே நாங்கள் பல்வேறு வேலைகளை செய்கின்றோம் அந்த ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் நாங்கள் சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் எனினும் எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரே சக்தியை கொடுப்பதில்லை உதாரணம் நீரை கொதிக்க வைப்பதற்கு வெப்ப சக்தி மின் குமிழை ஒளிர வைப்பதற்கு மின் சக்தி ஒரு காற்று தட்டை அல்லது ஒரு காற்றாடியை சுற்ற வைப்பதற்கு காற்று சக்தி இப்படி ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் வெவ்வேறு சக்திகளை வழங்குகின்றோம் இவை சக்தியின் பல்வேறு வடிவங்கள் எனப்படும் மாணவர்களே இவை சக்தியின் பல்வேறு வடிவங்கள் எனப்படும் எமது பாடத்திட்டத்தில் மது பாடத்திட்டத்தில் இங்கே மாணவர்களை இந்த செயற்பாட்டை ஒரு கப்பாருங்கள் எமது பாடத்தில் சக்தி வடிவங்களை இனம் காணல் அதாவது வெவ்வேறு வகையான சக்திகள் உள்ளன வெவ்வேறு சக்தி வடிவங்கள் உள்ளன என்பதை நாம் பார்ப்பதற்கு அறிவதற்கு இங்கே உங்களுக்கு ஒரு செயற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கே இந்த கார் பேட்டரி மூலம் இயங்கும் 
இந்த மணிக்கூடு அல்லது கடிகாரம் பேட்ரி மூலம் இயங்கும் இங்கே இந்த மின் மோட்டர் பேட்ரி மூலம் இயங்கும் அல்லது இங்கே ஒரு டைனமோ எளிய டைனமோ காட்டப்பட்டுள்ளது அது சுற்றும் போது மின்குமுள் ஒளிரும் வேலை செய்யப்படுகின்றன நாம் இதற்கு பேட்ரியை கொடுத்தோம் காருக்கு மணிக்கூட்டுக்கும் பேட்ரி மூலமாகவே சக்தியை கொடுத்தோம் அதே மாதிரி மின் மோட்டருக்கும் சக்தியை கொடுத்தோம் ஆனால் அங்கே கார் இயங்குகின்றது அதே போல மின் விசிறியும் அல்லது மின் மோட்டரும் சுற்றுகின்றது எனினும் மின் குமிழ் ஒளிர்கின்றது அதாவது நாங்கள் மூன்று தேவைகளின் போதும் ஒரே சக்தியை வழங்கினாலும் அதாவது மின் சக்தியை தான் வழங்குகின்றோம் எனினும் செய்யப்பட்ட அல்லது அவயமுக்கு தந்த சக்தி வேறுபடுகின்றன உதாரணத்துக்கு கார் இயங்கும் போது சத்தம் சத்தம் உருவாகி இருக்கும் எனவே அங்கே ஒலி சக்தி பிறப்பிக்கப்பட்டது அதே போல மின் குமிழ் ஒளிரும் போது வெளிச்சம் அல்லது ஒளி கிடைத்தது எனவே அங்கே ஒளி சக்தி நமக்கு உருவானது அதே போல மின் மோட்டர் இயங்கிய போது அது சுழன்றது அதாவது அங்கே நமக்கு இயக்க சக்தி கிடைத்தது ஆகவே இவ்வாறு பல்வேறு சக்தி வடிவங்கள் உள்ளன என்பதை இந்த செயற்பாடு எமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது நாம் எமது பாடத்திட்டத்தில் இங்கே தரப்படுகின்ற இந்த சக்தி வடிவங்களை பற்றி இனி ஆராய இருக்கின்றோம் இயக்க சக்தி அழுத்த சக்தி மின்சக்தி ஒலி சக்தி வெப்ப சக்தி ரசாயன சக்தி ஒளி சக்தி என்கின்ற இந்த ஏழு சக்தி வடிவங்களையும் பெற்றி நாங்கள் இனி ஆராய உள்ளோம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே தற்போது நீங்கள் எவ்வாறான விடயங்களை கற்றுள்ளீர்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு மீட்டு கூறுகின்றேன் முதலில் நாம் மனிதர்கள் இயந்திரங்கள் விலங்குகள் வேலை செய்கின்றன என்பதை பார்த்தோம் அதற்கு எமக்கு உதாரணமும் கூற தெரியும் அவ்வாறு வேலை செய்ய வேண்டுமாயின் எமக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் வேலை செய்யுகின்ற அல்லது வேலையை செய்விக்கின்ற அந்த ஆற்றல் சக்தி என்று நாங்கள் ஒரு வரைவிலக்கணம் பார்த்தோம் அதாவது வேலை செய்யும் ஆற்றல் சக்தி என அழைக்கப்படும் என்று வரைவிலக்கணம் பார்த்தோம் அதன் பின்னர் சக்தியை அளவிடும் அலகு ஜூல் அது கேபிட்டல் ஜே என்ற எழுத்தினால் எழுதி காட்டப்படும் என்று பார்த்தோம் அதன் பின்னர் அதன் பின்னர் வேலை ஆற்ற வேண்டுமாயின் சக்தி வழங்க வேண்டும் வேலையின் அளவை அதிகரிப்பதற்கு அதிக சக்தி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதன் பின்னர் எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான சக்தி பயன்படுவதில்லை என்று பார்த்தோம் அதாவது வெவ்வேறு வகையான சக்தி வடிவங்கள் உள்ளன என்பதையும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதில் எமது பாடத்திட்டத்தில் இங்கே தரப்பட்டுள்ள ஏழு சக்தி முதல்களையும் பெற்றி ஏழு சக்தி வடிவங்களையும் பெற்றி நாங்கள் ஆராய உள்ளோம் இது தொடர்பான அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி நாங்கள் ஆராய்வோம் நன்றி வணக்கம் மாணவர்களுக்கு